Shant Digital TV. Nerbernir yev di tiramenos. Այս պահին ամուսարի հանքը չշահագործելու որևէ իրավական հիմքեր չկան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում ներկայացրել է իրավիճակը։ Ամեն ինչ պետք է անել ժողովրդի ուզածով, քանի որ ժողովուրդն է իշխանության տերը։ Դագիկ Ծառուկյանը անդրադարձել է ամուսարի հանքի շահագործման խնդրին։ Թեժ քննարկում խորհրդարանում դրական եզրակացություն չստացած եւ օրակարգ չմտած նախագծերի շուրջ։ Ազգային ժողովում մեկնարկել է աշնանային նստաշրջանը։ Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցել են առանց էական խախտումների։ Ընտրություններին մասնակցել է քվեարկելու իրավունք ունեցող Արցախցիների 65 ու Կեստո Կոսը։ Քաղաքային դումայի ընտրությունները Մոսկվայում, ըստ նախնական արդյունքների հաղթող են ճանաչվել իշխող Գիդզինայա Ռասիի ակուսակցության թեկնածուները։ Պետեկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան Պաշտոնյան կաշարք է պահանջել ազգային անվտանգության ծառայության նոր բացահայտումը։ Յուրեղ ապակի արցունքն էր։ Սպանդարյան գյուղում բնակվող Սաթենի Գազարյանի արցունքները առեղծված են դարձել թե բժիշկների, թե համագյուղացիների համար։ Ուրախալի նորություն Apple-ի օկտատերերի համար Shant Digital TV հավելվածը այս ու հետ հասանելի է նաև Apple TV Box-ում։ Բարև ձեզ Շանթ Հերոստանկերության եթերում հորիզոնն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում անդրադարձել է ամուսարի հանքի շահագործման հարցին։ Վարչապետը նշել է, որ վերջին օրերի քննարկումներից հետո Լիդիանը պարտավորվել է 100% անվտանգություն ապահովել շահագործման ընթացքում։ Ըստ Փաշինյանի 100% անվտանգություն նշանակում է, որ չպետք է արտահոսի ոչ մի լիտր ախտոտված ջուր, ոթի որակը բնակավայրերում չպետք է փոխվի, փոշի չպետք է լինի, ստորգետնյա եւ մակերեսային ջրերը չպետք է ախտոտվեն, հողի եւ շրջակա միջավայրի կենսաբազմազանության հետ կապված խնդիրներ չպետք է առաջանան, հակառակ դեպքում տրվելու է 90 օրյա ժամկետ այդ շեղումները վերացնելու համար։ Չվերացնելու դեպքում կառավարությունը օրենքով կարող է արգելել հանքի շահագործումը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է, որ այս պահին չկա հանքի շահագործում նարկելելու որևէ իրավական հիմնավորում։ Հանքի շինարարությունը չի կարող սկսվել ավելի շուտ, քան 2020 թվականի ապրիլը։ Իսկ շահագործման ամենամոտ ժամկետը 2020 թվականի 4-րդ եռամսյակը կամ 21 թվականի առաջին եռամսյակն է։ Ես հանձնարական եմ տվել արդեն բնապահպանության տեսչական մարմնին ամուսարում սկսել ստուգումներ պարզելու համար ուրեմն շրջակա միջավայրի նախարարը հարցերի ահա այս փաստաթղթում որը ենթադրում եմ կհրապարակվի նայել շրջակա միջավայրի նախարարը նաև LRD Skype կոնֆերանսի եւ LRD եզրակացության վրա հիմն է հիմն է մի շարք հարցեր է բարձացրել նախնական հետազոտությունները արել եւ հարցեր է բարձացրել եւ այդ հարցերի պատասխանը գտնելու որոշակի լիազորություններ ունի տեսչական մարմինը տեսչական մարմինը պետք է գնա եւ ստուգի այդ փաստերը որոնք հայտնի են արդեն հրապարակված են անկախ ամեն ինչից Հայաստանի հարաբերության օրենս դրությամբ Հայաստանի կառավարությունը ունի հնարավորություն իրականացնել ամեն օրյա մոնիթորինգ համուսարի հանքի հանքում տեղի ունեցող աշխատանքների ազդեցությունը գնալու համար այսինքն մենք ցանկացած պահի կարող են գնալ օթի նմուշ վերցնել ջրի նմուշ վերցնել աղմուկի մակարդակը չափե եւ երբ որ կարձանագրվի որևէ խախտում կառավարությունը ունի լծակներ այդ խախտումներին ընթացք տալու եւ դրա չվերացման պարագայում հանքի շահագործումը մեկը միշտ արգելելու կամ լիցենզան չեզալ ճանաչել ես մայս իրավական նկարների մեջ շատ չեմ խորան նկատի ունե նկատի ունեմ կառավարությունը ունի բոլոր լծակները։ Եվ 
նախորդ օրը տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում ես խնդիր եմ դրել շրջակա միջավայրի նախարարության առաջ եւ ընդհանրապես մեր կառավարության առաջ ցավոք սրտի մեր մոնիտորինգային հնարավորությունները չեն համապատասխանում միջազգային ստանդարտների եւ մեր ցանկությունների եւ ես խնդիր եմ դրել որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկան գնի միջև մյուս տարվա գարուն համար որպեսի մենք պատշաճ մակարդակի անհրաժեշտ մակարդակի մոնիտորինգ իրականացնենք մոնիտորինգի ողջ գործ ընթացում մենք կներգրավենք բոլոր շահագրգիր կողմերի ներկայացուցիչների այսինքն մենակ կառավարությունը ինքը մոնիտորինգ չի անի մոնիտորինգի պրոցեսում կներգրավենք հասարակական կազմակերպությունների, ջերմուկի ներկայացուցիչների, կառավարության ներկայացուցիչների։ Եվ աստեյության 3 3 չի առաջօրվա քննարկման ժամանակ լիձյան ընկերության ներկայացուցիչները համաձայնվեցին, որ իրանք մոնիտորինգի սարքեր ունեն տեղադրած, որ այդ մոնիտորինգի սարքերի կնքումները եւ այլն եւ այլն այդ պրոցեսի մեջ նույնպես ներգրավեն եւ հանրաջերմուկի հանրության ներկայացուցիչներին եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին եւ կառավարության ներկայացուցիչներին ել եմ ասում ես ցավում եմ որ 100 տոկոսանոց բաց չեմ կարող խոսել բոլոր ներկայացուցիչների մասին բայց ես հույս ունեմ որ իմ ընդհանուր միտքը ես կարողացա փոխանցել եւ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել իմ պաշտոնական խնդրանքը ջերմուկ քաղաքի բնակիչների սիրելի հայրենակիցներ խնդրում եմ ապա շրջափակել ամուսարի հանգտանող ճանապարհները եւ դրա համար բերում եմ վերջին փաստարկը որովհետեւ դուք այդ ճանապարհները փակելու անհրաժեշտություն չունեն որովհետեւ դուք ունեք կառավարություն որը եթե տեսնի որ այդ ճանապարհները փակելու լեգիտիմ անհրաժեշտություն կա ինքը իր լծակներով օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններով կգնա ճանապարհներ կփակի մնացած ամենիշն է կփակի Ամուսարի հանքի շահագործման խնդրի վերաբերյալ ազգային ժողովի միջանցքում իմ գործ ընկերները այսօր հարց են ուղղել Բարգավաչ Հայաստան խմբակցության ղեկավարին Գագիկ Ծառուկյանի ձևակերպման ամենակարևորը Ամուսարի հարցում ժողովրդին լսելն է ժողովրդի համաձայնությունը կլնի կբացեն ժողովրդի համաձայնությունը չգնի թող չբացեն ժողովրդի համաձայն չէ ջերմուկիները հանդիպում են ձեր պատգամավոր Ոա հարգելի սիրելի լրագրող եթե ժողովրդը այնտեղ ապրումա ապրելույա ոնց կալի է ժողովրդին հաշվի չառնել մենք ասում ենք այսօր իշխանությունը ժողովրդն է ժողովրդն է որոշելու ժողովրդի հարկորա ներկայացնել ասել ժողովրդի ասենք թե երբ որ կլնի համաձայնությունը ժողովրդը կլ թող բացեն ինչ պետք է նայեցնոն հնապահ հնական այն մարդկանց տեսակերը բոլորը պետք է հաշվի առնեն բայց եւ պետք է հաշվի առնեն մեր ժողովրդին երբ որ ասում են ժողովրդնա որոշողը ժողովրդնա իշխանությունը եւ ժողովրդին հարկավորը հաշվի առնել ժողովրդի հետ խոսել ներկայացնել ո ժողովրդը վատման չի ուզում պետք է մաթակացությունները կելի մի օրը չկլինի եթե հաշվի չառնի ժողովրդը եւ հանգստի ինչ ինչ լինի ինչ լինի եթե հաշվի չառնի կարծիքը զարբան չի լինի ինչ պետք բայց մենք մեր ժողովրդի ոչ կարանք հաշվի չառնենք ժողովրդին <gülüyor> 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 ժողովրդը ներկայացվի ժողովրդին բացատրվի ժողովրդը հասկանա դա վտանգ է վտանգ չի իրանք ապրելու են այնտեղ իրենց երեխաները հիմնական խնդիրը սա է հարկելի սիրելի լրագրողներ ջան մի հարցի 7 անգամ պատասխանում եք 
Ara tar bir hadset ve kes hadset simel boru bir koroşun. Asuzumen tesnel duk. Demek ki daha pes hastanı da tesisine han kartına belirtiyorum. Zargas ne lütar belirkin hastanı da tesisine niyet pisi şans zargan alo aransan kartına belirtiyorum. Yer duk patras tek zir han kere oynak pakel. Hanım hastanı kahakatlarıktıcan. Որ եթե դու գնացեք կարաբարիչներ հետ, եթե ինչ որ ժողովուրդը խնդիր բարձած ինչ որ դեմ լինի, մենք ժողովուրդ հետ մեր հարցերը չկար կարող, դրանում ոչ մեկը չկասկածի, որ չի աշխատի։ Ուրիշ։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը խորհրդարանի քննարկման է ներկայացրել մի նախագից, որի ընդունման դեպքում հնարավոր կլիներ բացահայտել հանքերի իրական սեփականատերերին, անկախ նրանց սեփականության բաժնից։ Ներկայում Հայաստանի օրենս դրության բացահայտման ենթակա են 10 եւ ավելի տոկոս մասնաբաժին ունեցողները։ Ընդդիմադիրները կոչենարել հարցը բերել լիագումարնիստերի օրակարգ, սակայն իմ քայլը խմբակցությունը դեմ է արտահայտվել։ Մեծ հանքերի դեպքում փոքր մասնաբաժիններով 10-ից փոքր տոկոս 9 տոկոսների չափով ձևակերպում է օշորային ընկերություններում եւ հարությունը գրեթե դրանցից տեղյակ չի լինում ուստի խնդրում եմ իմ գործ ընկերներին այս ամենի չհաշվի առնելով կոմ քվեարկել այս նախագծին որպիսի այլևս հասարակության մոտ ավելորդ տեղեկատվության պակաս չլինի նամանավանդ որ նշեմ վերջին ամիստերի ընթացքում հանրապետությունում շրջանառվող այդ ամուսնալի վերաբերյալ մամուլում տարբեր հրապարակումներ եղան տարբեր սեփականատերի անուններով մենք այդ հարցին անպայման կանդրադառնանք դա այսպես էմպիրիկ բանից հետո երբ որ հրապարակումները կլինեն բայց ամբողջությամբ հանել որևէ շեմ մենք չենք կարող որովհետև այդտեղ ուղակի կլինի դատաբազաների հրապարակում ես ճիշտ եմ հասկանում պարոն Գևորգյան որ քանի որ 3 ամիս առաջ 3 4 գուցե է օրենքի ընդունման պայմանավորված հիմա էական օրեն բացվելու է այսպես փականատերի ցանկ եւ լավ ցածր չեմ է սահմանվելու առայժմ պայմանական ասած առաջարկում եք պայմանական ասած մարսել այս փաթեթը եւ հետո եթե հարկ լինի նորից իջեցնել շեմ քննարկումների ամբողջ առանցքը հենց դա է մենք ինչից ենք վախում որ մարսենք կամ չմարսենք եթե այդ հանքերի մեջ մեկը սեփականատեր ա նախորդ իշխանություններից պետք է իմանանք Եթե այդ հանքերի մեջ մեկը սեփականատեր է նոր իշխանություններից դա էլ պետք է իմանանք։ Եթե մի տոկոս էլ ունի, էլի պետք է իմանանք։ Հիմա այդ որ դուք չեք բացում այդ 10 տոկոսը։ Մենք կարող ենք ասել, չէ՞ որ ուրեմն այդ 10 տոկոսի մեջ ինչ որ մարդիկ կան դառել են սեփականատեր։ Ահռելի փաթեթ հիմա հայց հիմա այս Վարկյանին հանրայնացվում է եւ այստեղ ես ոնց հասկացա կապատրաստականություն այդ քայլը անելուց հետո նորից առաջ գնալ։ Մի հատ վերայի մասնավոր էլ վերլուց էլ կարիք կա նորից առաջ գնալ։ Մոլորակի ցանկացած կետից ցանկացած անց կարող է բորսաներում միջազգային բորսաներում գնել որևէ ընկերության փոքրիկ թեք ու մասնաբաժին եւ այդ ցանկերը փոխվում են ամեն վարքյան դա հրապարակ հրապարակել եւ թարմացնել տեխնիկապես պարզապես անենարը այո օնլայն կարելի է ձեր բլեր շատ փոքր բաժնել մաս եւ նրանց մասին չի խոսքը խոսքը գնում է նրա մասին որ եթե հայաստանի հարաբերության ընդերքը հայաստանի սեփականությունն է թե մաս գայուն է եւ հանրությունի իրավունք ունենալ իմանալ բոլոր բաժնետերի մասին 10 տոկոսը կարող է արժանանալ 11 միլիոնավոր դոլարներ տրոհման միջոցով կարելի է նաեւ խուսափել դրանից եւ սпасել երկու ամսից այն ինչ որ պիտի հրապարակվի դրանից հետո նոր որոշենք պետք է տեղեկացնենք որ որևէ բան որոշում կայացնելու համար չի փոխվելու երկու ամսից 2019 թվականի ապրիլի 23-ին մենք արդեն ընդերքի մասին օրենքում արել ենք փոփոխություն եւ այն հոդվածները 38 եւ 49-ը որում դուք առաջարկում եք այդ փոփոխությունը արդեն կատարված է դուք փոփոխությունը պետք է բերեիք իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին օրենքի հիման վրա որտեղ ամրագրված է 10 տոկոս եւ ավել շեմերը այս իրավական ոչ ճիշտ կարգավորման պարագայում ես ուղակի ձեռնպակ քվիարկեմ ամուսարի լիդյան ընկերություն ինքը բորսայում ցուցակված ընկերություն է որ այսօր հայաստանի ամենա թափանցիկ ընկերություն է եթե նայենք փաստաթղթերի տեսանկյունից բայց մի հատ եկեք նայենք թե թափանցիկությունը այսօր դուք իշխանող եք կոնկրետ գնահատում ուզում ասել ամեն ինչ պետքա մի քիչ բանի սահմաններում լինի տրամաբանության շնորհակալություն Ամուսարի ամենապես դժբախտությունը օֆշորային ֆինանսավորումն է, որը չի կարող համարվել թափանցիկ քվեարկություն։ 
կողմ 36 դեմ 67 ձեռնպահ 7 որոշումը չի ընդունվել հիմա ակամա բոլորիս մոտ մեզ մոտ քաղաքացիների մոտ հարցեր են առաջանում այս մերժում է որպեսի թակցվի նախորդ իշխանության հանցանքները թե նոր իշխանությունն է պատրաստվում գործել նույն ոճով եւ դրա համար է մերժվում այս թափանցիկությունը որևէ նպատակ թափանցիկ գործելա ոչի չի կարող արդարացվել ուղղակի վարչարարության բարձացմամբ Արցախի Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում նախօր էին կայացած քաղաքապետի ընտրությունների նախնական արդյունքներով քաղաքապետ են տրվել ինքնառաջադրված Դավիթ Սարգսյանը։ Նա անկուսակցական է Consult Finance Group ընկերության հիմնադիր տնօրենն է Արցախի Kickboxing-ի ֆեդերացիայի նախագահը։ Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների համաձայն մոտ 39000 ընտրողներից քվիարկությանը մասնակցել է 21000-ը։ Դավիթ Սարգսյանը ստացել է 7787 ձայն երորդ երկրորդ տեղում գրիգորի սահակյանը 4765 ձայնով Երեք համայնքապետ են ընտրել ոչ միայն Ստեփանակերտում Արցախի 228 համայնքներում առաջադրված էր 415 համայնքի ղեկավարի եւ 2573 ավականու անդամի թեկնածու Շուրջ 103000 ընտրողներից քվիարկել է մոտ 65 ու կես տոկոսը։ Այս ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն են իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության հասարակական կազմակերպություններ ավելի քան 200 դիտորդով։ Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Յուանիսյանը շատ նյուզին ասել է, որ ընտրությունների արդյունքների վրա էական ազդեցություն ունեցող խախտումներ չեն գրանցել։ Նրա խոսքով հիմնական խնդիրները կապված են ընտրական հանձնաժողովների պատրաստվածության եւ քվիարկության գաղտնիության ապահովման հետ։ Արդյունագրենք, որ Արցախի պատմության համար սա ոն նախապետի բան է, երբ երկու մեծ դիտորդական առաքելություններ մեթոդաբանությամբ, տեղամասերի բաշխմամբ եւ նաեւ միջազգային աշխատանքի փորձով դիտարկում են ընտրությունները։ Ըստեղության ես չեմ կարող ասել, որ մենք տեսել ենք ինչ որ շատ մեծ աղակող խնդիրներ, չենք տեսել իրական խախտումներ, որոնք ուղարկյորեն ազդում են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ցերևս հիմնական խնդիրները, որոնք որ տեսել ենք, կապված են ընտրական հանձնաժողովների պատրաստվածության Ես քրեարկության գաղտնիության ապահովման հետ։ Խնդիրները հիմնականում օրենսդրական են։ Արցախում քվիաթերթիկը ծրարի մեջ չի դրվում ի տարբերություն Հայաստանի։ Ամենտրողը քվիաթերթիկով դուրս է գալիս քվիաթերթիկից ու հաճախ ընտրողները հիմնականում խոսքը տարեց մարդկանց մասին։ դուրս են գալիս քվիաթերթիկը չտարված վիճակում եւ ներկաները ակամայից տեսնում են թե ընտրող ինչպես քվիարկի։ Ես առումով օրինակ երթե քվերկության ծրար ներմուծվել Արցախում սա բավականին կլուծել է այս խնդիրը Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը համարում է, որ սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 4-ի որոշման ուժով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Այդ մասին ասված է դատախազության հանրային կապերի բաժնի այսօր տարածված պարզաբանման մեջ։ Մեջ բերում եմ։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը բավարարում է իր ավաճապության լրացուցիչ եւ նախնական պարտադիր պահանջը վերջինիս առաջադրված մեղադրանքը չի առնչվում նրա գործառութային անձեռնմխելիությանը այն է նրան մեղսագրվող արարքները չեն կարող դիտվել որպես վերջինիս կարգավիճակից բխող նշված է դատախազության պարզաբանման մեջ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ թե քիչ անց ինչ ենք ներկայացնելու շատ նյուզի եթերում Հակային դումայի ընտրությունները Մոսկվայում ըստ նախնական արդյունքների հաղթող են ճանաչվել իշխող Գիդզինայի Ռասի Յակուսակցության թեկնածուները։ Պետեկամուտների կոմիտեի բարձրաստիճան Պաշտոնյան կաշարք է պահանջել ազգային անվտանգության ծառայության նոր բացահայտումը։ Բյուրեղ ապակի արդյունքն էր։ Սպանդարյան գյուղում բնակվող Սաթենի Գազարյանի արդյունքները առեղծված են դարձել թե բժիշկների թե համագյուղացիների համար։ Ուրախալի նորություն Apple-ի օկտատերերի համար Shant Digital TV հավելվածը այս ու հետ հասանելի է նաև Apple TV Box-ում։ Նշված թեմաներին կանտրադառնանք Shant News-ի եթերում, իսկ Shant-ի եթերում լրատվությունն այս ժամին այս քանն էր։